Hello dear students, to get, today we're going to work on chapter 3, part 1, and this lesson is designed for grade 9. Now we're going to start chapter 3, part 1, mini story Black Beauty, and of course it's related to the top of the third First question that we have here, why did John write Beauty as fast as he could? Well, we will be learning in this lesson, number 1, who is Joe Green, and number 2, why did John write Beauty as fast as he could? Number three, what happened to Black Beauty after Joe left him? Let's read together. When we returned to Birtwick Park, we heard that John was to have a new helper. His name was, bravo aleikou, Joe Green, and he was 14 years old. Are you sure you don't need someone who is older than this? Asked Kwai Gordon. No, sir. هنعرف كمان يا جماعة في الشابتر ده إن في شخصية جديدة هنتعرف عليها اسمه جو جرين اللي هو هيكون النيو هيلبر اللي هيشتغل مع جون وساعتها سكواير جوردن سأل جون وقال له Are you sure you don't need someone who is older than this one أنت مش عايز حد يكون أكبر من جو جرين يشتغل معاك قال له No, sir. ليه؟ لأن إحنا عرفنا إن جو جرين عنده 14 years old طيب وبعدين Joe is small, but he wants to learn, and he is a hard worker. I was the same age when I started here. I had no family, but you looked after me as well as any parent. Now I live here with a good job and good living. It's only right that I do the same to the new boy, Joe Green. رد فعل جون بيأكد إن جون إنسان كويس جدا. جون قال, Joe is small. آه, Joe صغير. But he wants to learn, and he is a hard worker. يعني هو عايز يتعلم وهو واحد يعتبر مجتهد. ملحوظة تانية هنعرفها عن جون النهاردة إن هو he was the same age when he started here لما جي اشتغل عند سكواير جوردن كان تقريبا في نفس سن مين يا جماعة جو جرين he had no family ما كانش عنده أسرة you looked after me عشان كده بيقولوا أنت خدت بالك عليا يعني سكواير جوردن looked after مين يا جماعة برافو عليكوا جون as well as a parent now I live here with a good job and good living أنا عايش دلوقتي في شغلانة كويسة وبكسب كويس فكان رد فعل جون لأن هو حاسس إن سكواير جوردن أحسن إليه قال له It's only right that I do the same to this new boy إن أنا لازم أعمل مع جو جرين اللي أنت عملته معايا بالظبط يا سكواير جوردن إن أنا لازم أساعده وأهتم بيه What happened after that? In the next few weeks, Joe learned to sweep the floor, bring in the food, and wash the carriages. He was too small to brush Ginger or me, so he practiced on merry legs. He was a happy boy. Who was always singing. However, it was not always a happy time. إيه اللي حصل يا جماعة؟ هنعرف إن جو ابتدى يتعلم إن هو يسويب the floor, he bring the food, we wash the carriages. دي كانت المهام اليومية بتاعته. ولأنه كان too small, ما كانش بيقدر إن هو ينظف أو يصرح ginger أو black beauty إن هما كانوا أطول منه. So he practiced كان دايما بيبتدي يتضرب على التنظيف الحصينة على ماري ليجز. إحنا عارفين إن ماري ليجز كانت حجمها صغير. أو سوري حجم صغير لأن هو كان حصان ولد. He was a happy boy. دي كانت الصفة الممتاز بيها جو جرين إن هو ولد سعيد. وكان he always singing. However, it was not always a happy time. ليه قال كده لأن هيحصل دلوقتي instant أو حادثة معينة هتحسسنا إن في مشكلة. One day something happened that stopped Joe singing for some time. John woke me up one morning when it was still dark, almost before I could open my eyes. He was riding me past the house. Ride as fast as you can, called Squire Gordon, who was standing by the door with a lantern in his hand. في يوم جو بطل يغني تماما لحبة يعني صغيرة كده. And John صحى من نوم صحى مين صحى الهورس بتاعنا Black Beauty. في يوم بدري جدا بيقول لك ان اليوم ده كان من كنت ما هو بدري كانت الدنيا لسه ضلمة برا وصحى وسمع سكواير جوردن بيقول لجون سوقه بسرعة جدا. طيب اللي حصل. Take this note to Dr. White. My wife is very ill. When you find the doctor, Black Beauty can rest at the end. Yes, sir, cried John, and he rode me as quickly as he could through the village and out along the river. يبقى اللي حصل تاني يا جماعة هقرا تاني البورت ده معاكم يبقى ليه سكواير جوردن طلب من جون ان هو يركب بلاك بيوتي ويسوق بسرعة او يقوده بسرعة علشان قال له وصل النوت دي يعني وصل الرسالة دي لدكتور وايت لأن زوجتي مريضة مرات سكواير جوردن كانت مريضة علشان كده سكواير جوردن طلب من جون ان هو يركب بلاك بيوتي ويسوق بسرعة بلاك بيوتي عشان يروح يوصل للدكتور ويديله النوت دي When you find the doctor, Black Beauty can rest at the end. انت لما توصل وتقابل الدكتور ممكن تخلي Black Beauty يستريح شوية في الان. تمام؟ احلو yes sir. و John سمع الكلام and he rode as quickly as he could وركب الحصان بسرعة جدا عشان يوصل للفيلج. 
what happened? We, we went through the another village, through a dark wood, up and down hills, until at last we came to town. Everything was quiet and everyone was sleeping. Finally, we arrived at Dr. White's house. John knocked loudly on the doctor's door. قعدنا طبعا جري بسرعة بالحصان ووصلوا للتاون ولما وصلوا كانت لسه الدنيا هادية جدا وكل الناس كانت نايمة وصلوا للبيت بتاع دكتور وايت وجون خبط على الباب بتاع دكتور وايت ايه اللي حصل؟ جون قال Mrs. Gordon is very ill you must come now الدكتور اللي هو دكتور وايت رد وقال I will come at once but I have a problem my son has taken my horse and I don't have another هنا بقى مشكلة جون بيقول له يلا عشان مسيس جوردن مريضة واحنا عايزين نلحقها فالدكتور قال له هاجي على طول بس في مشكلة ان ابني خد الحصان بتاعي وانا ما عنديش حصان تاني Can I ride yours ممكن اركب الحصان بتاعك جون قال له He's very hot because he has run all the way here but I think it's the only way to save Mrs. Gordon I will stay here and you can ride Black Beauty المشكلة هنا يا جماعة ان بلاك بيوتي طول الطريق كانت بتجري وكانت تعبان تعبان جدا طبعا كحصان علشان يوصل بسرعة للتاون علشان جون يقدر يوصل للدكتور فلما الدكتور قال له ان انا مش عندي حصان فجون قال له ان بلاك بيوتي واز فيري هوت ان هو كان حران جدا بيكوز هي ران اول ذا واي هير كان بيجري طول الطريق ولكن جون فكر بسرعة وقال ان ده الحل الوحيد ات واز ذا اونلي واي تو سيف مسز جوردن فاقترح ان دكتور فعلا وايت يركب Black Beauty ويرجع علشان يشوف Mrs. Gordon. What happened after that? It was hard for me. <clears throat> It's hard for me to describe the journey back. The doctor was heavier than John and not such a good rider. I had almost no energy when we finally arrived at Birtwork Park. The doctor ran into the house and young Joe took me inside. All my hair was wet and I felt so hot. طبعا بيحكي لنا دلوقتي بيعت بلاك بيوتي وبيقول لنا ان كان الموضوع صعب جدا او الرحلة كانت صعبة جدا ان الدكتور اول حاجة كان heavier than جون يعني كان اتقل من جون و not such a good rider ما كانش بيعرف يركب حصينة بشكل كويس زي جون وكمان بلاك بيوتي يوضح لنا ان he had almost no energy when he arrived at birth ويك بارك وعرفنا يا جماعه ان الدكتور ران انتو ذا هاوس دخل بسرعه عشان ينقذ مسز طبعا جوردن وساعتها جو او يانج جو دخل آه طبعا بلاك بيوتي الستيبل وكان ساعتها بلاك بيوتي في اني كونديشن او اني حاله ان اول اوف هيز هير شعره كله كان ويت اند هي فيلت سو هارد كان حران جدا اللي كان بيجري طول الطريق طبعا Poor Joe was young and he didn't know what to do. A horse who had just run a long way needs to stay warm and drink warm water. It's dangerous time for a horse, so someone should stay and watch him too. طبعا بور جون ما كانش عنده خبره كبيره لسه علشان ازاي يتصرف مع حصان بهذه الحاله ان هو جاي من طريق بيجري رايح جاي وكان مجهد جدا. وبيقول كمان ان الحصان اللي هو جري مسافه طويله محتاج ايه؟ ستي وورم ان هو يتدفى درينك وورم وورم واتر ويشرب ميه تكون دافيه. It's a dangerous time for the horse خطر جدا على اي حصان so someone should stay and watch him too. اللي لازم حد كان يقعد وياخد باله عليه. اللي حصل Joe didn't do this. He didn't put a warm blanket on me because I was hot and then he gave me cold water to drink before he went away and left me alone in the stable began to feel very cold. All my body ached. I lay down and tried to sleep but when I woke up John was at my side. اللي حصل يا جماعة جون عمل تقريبا the opposite عمل عكس اللي مفروض كان يتعمل ان جون ما كانش عنده experience زي ما احنا قلنا وكان جون صغير. جون عمل ايه؟ ما ادالوش warm blanket ما ادالوش اي مثلا غطا او ما ادالوش اي ممكن نقول بطانيه تدفيه لان هو كان شايف ان بلاك بيوتي اصلا حرام وهي جيف هيم كولد واتر واداله ميه ساقعه بعد ما اداله وورم واتر اداله كولد واتر فكانت نتيجه ده ايه ان هو لما سابه بلاك بيوتي فيلت فيري كولد ابتدى يشعر ان هو بردان اول هيز بادي ايكت حس بوجع جامد في جسمه وهي لاي داون نام علشان يعني نام كده على الارض علشان يحاول يخش ينام uh, and when I woke up لما صحي بلاك بيوتي بيقول جون واز ات ماي سايد كان جون طبعا واقف جنبه it was difficult for me to breathe he covered me with blankets and gave me some hot water he then stayed with me night and day squire gordon also came to see me poor black beauty you saved my wife's life and now you are ill as she was طبعا المشهد هنا جماعه بجد حزين جدا ان طبعا جون لما جه ووصل لقى حاله بلاك بيوتي سيئه جدا 
ولان هو حتى وصل لمرحله ان هو هي كودنت بريث ما كانش عارف يتنفس هي كفرد هيم وذ سو ماني بلانكتس قعد يغطيه ببطاطين كتيره وجيف هيم سو سم هات واتر اداله ميه سخنه وقعد معاه دي النايت عشان هو كان بيحب بلاك بيوتي وكمان جون كان كيرين جدا بيهتم بكل الحصينه سكواير جوردن كان صعبان عليه بلاك بيوتي وقال له بور بلاك بيوتي يو سيفد ماي وايف لايف ماي وايفز لايف انقذت حياة مراتي and now you are as ill as she was وانت دلوقتي تعبان زي ما هي كانت تعبانة Although I was ill, I was happy to hear that she was well again. Young Joe Green was very unhappy. He knew that I was ill because he did the wrong thing that night. Luckily I became well again in few days but I knew that John was angry with Joe. اللي حصل اللي حصل ان جو كان زعلان جدا وحاسس ان هو اللي غلطان لانه عمل الشيء الغلط لما اداله طبعا كولد واتر وما غطاهوش بس بلاك بيدي بيقول لنا لاكلي اي بيكيم ويل اجين انا اتحسنت في فيو دايز بس اي نيو ذات جون واز انجري وذ جو بس جون كان زعلان وغضبان من جو لانه هو كان طبعا ممكن يتسبب في موت بلاك بيوتي الوردز المهمه عندي ايكت يعني مؤلم انجري وذ يعني زعلان من او غضبان من وي بلانكت يعني بطني بريذ يعني يتنفس وي هارد وركر يعني مجتهد واخيرا هيلز اللي هي التلام من ضمن الوردز اللي شفناها لوك افتر يعتني بي لوكلي يعني من حسن الحظ واخيرا ستيبل هو الستابل طيب نتكلم على المين بوينتس تاني اتكلمنا على مين هو جو جرين وقلنا why did John ride black beauty as fast as he could واخيرا قلنا what happened to black beauty after Joe left him هنتكلم دلوقتي على questions يا جماعة question number one who is Joe Green he is John's new helper question number two what did Squire Gordon ask John طلب منه ايه he asked him if he was sure he didn't need some older طبعا ايه helper لو كان مش محتاج helper يكون اكبر شويه وطبعا عرفت ان جون دافع عن جو جرين وقال له انا كنت في سنه لما بدات اشتغل عندك يا سكواير جوردن الكويستشن اللي بعديه why did جوردن look after جون ليه جوردن اهتم او خد باله على جون because he had no family how was the weather during the business trip كانت الرحله عامله ازاي الكويستشن ده طبعا كان ليه علاقه بالشابتر لو تفتكروا 2 it was raining and windy Uh, question number five. Why do you think that Joe was happy? Lee, كنا بنقول على Joe إن هو كان happy. هنقول because he always singing. كان دائما بيغني. What did the doctor say? هنقول he said that he came at once, but he didn't have a horse. دي المشكلة اللي كانت عند الدكتور هو يجي ولكن ما كانش عنده horse. The question اللي بعد كده. How was Joe's experience? كانت ايه تجربة جو؟ هنقول he didn't know what a horse needed after running ما كانش عارف ايه المفروض يعمله مع اي horse بعد مرحلة الجري What did John do to Black Beauty? John عمل ايه عشان يساعد Black Beauty? He covered him with blankets and give him some hot water اداله مية كانت سخنة طيب واخيرا دلوقتي هسألك ال question اللي انت المفروض تجاوب عليه و send us the answer طبعا على نفهم.com او طبعا ممكن تبعته في الكومنتس بلو وانت بتتفرج على الفيديو على اليوتيوب الكويستشن هو why was جو angry ليه جو كان غضبان او زعلان اوكي ثانك يو فور واتشينج اند هاف ا نايس داي يا جايز باي باي